，毒贩可以有多嚣张，抢军车、砸派出所，活活打死地方官。这个地区的毒贩简直丧心病狂。这里是云南平远街，因为地处两国交界处，这里就被不法分子盯上，打着民族宗教的幌子，煽动群众抗拒执法，将这里发展成了东亚地区的毒品和枪支贩卖基地。平远街上一座座豪宅建得如同宫殿，而在其不远处却是一间间破败的屋舍。这些毒贩的豪宅都建立在他人的血肉之上。对此，当地政府恨的是咬牙切齿，可却拿毒贩没办法，因为这些毒贩不仅有自己的武装，还有足够装备一个团的武器。毒贩们的武器大多来自金三角，作为世界有名的毒品产地之一，这里聚集了大量冒险家、坤沙、杨氏三兄弟。彭家生，这些大毒枭们依靠贩毒攫取的巨额利润，购买武器，组建军队，公然与政府和国际社会抗衡。中缅界碑外，一朵朵罂粟开得灿烂，而在其不远处，就是毒枭们的精致毒品加工厂。这相当于是在我们军队眼前中毒制毒。然而，对于这些，因为隔着一条国界线，我军也只能眼睁睁地看着。政府试图与对方政府谈判。然而，对于此，官方的回答却十分含糊，甚至还有人公然道：“若不中毒，民众该吃什么？不贩毒，又如何收税？如何养军？”俨然是将毒品当成了收入来源。谈判无果，金三角毒品难进。在无法干涉境外毒品生产的情况下，我方只得加强境内防范。每一年，我国都会缴获大量毒品。然而，即便大量毒品都被缴获，可为了攫取巨额利润。贩毒者们还是屡禁不改，并且为了更隐蔽的运毒，他们还发明了多种运毒方式：床架夹层、轮胎内部、中草药包、肥皂盒、鞋垫、书籍、装订机、电视、酒精桶，将毒品伪装成汽油进行液态运送。诸多种种，简直不胜枚举。而这其中最臭名昭著的，还当属人体藏毒。这些都是从人体内取出的毒品。因为块头太大，其中一个在取出时还沾上了血迹。而人体运毒，除了放入取出时伤害极大外，其包装泄露对人的伤害也是致命的。然而，对于这点，很多被金钱迷昏眼的人却看不到。这六名妇女就是人体运毒者，在他们身上共查出了三千多克海洛因。而更令人毛骨悚然的是，他们背后竟是一个群体，整村贩毒，就连村干部也参与其中。审讯中，他们熟练地为自己辩解，塑造无辜形象。其后，又开始跪地哭泣认错。你们也是为人父母亲的。他们真的知错了吗？我们不得而知。或许在最初时，他们也会恐慌害怕。也有人是出于被逼迫后的无奈。可是，当不断运送成为熟手之后，他们的辩解哭泣就让人分不清了。金钱会腐蚀不坚定者的意志。这位干部就因与毒贩合作被抓了。当记者问他为何如此时，他脸上看不出多少悔恨，只是说自己想要钱。冯怀德，一位曾立过三等功、受过无数奖励的士兵，他也参与了贩毒。记者对此很是疑惑：他明明不缺钱，为何也要参与其中？对此，冯怀德的说法是：他的钱的确不少，可却总觉得不够，因着贩毒利润高。他就心动了，贪婪以贩养息，在金钱和毒品的诱惑下，一批批穷凶极恶的毒贩如韭菜般层出不穷。他们在威胁公民安全时，其身上携带的武器也给缉毒者带来了困扰。枪支、手榴弹，从毒贩们手中缴获的武器，混杂了无数缉毒警的鲜血。为了更好的打击犯罪，一九九二年，我军决定对平远街进行围剿。武装装备对上敌人的精良武器，在毒贩面前谁也没有认输。八十二天的不断战斗，最终我方抓捕了八百四十二名贩毒贩枪分子，缴获海洛因八百九十七公斤、大烟八十五公斤、近千支枪、四万多发子弹。平远街围剿最终以我军的胜利告终。这颗中国内地的毒瘤终是被政府成功铲除。而在铲除内地毒瘤以后，对于境外，政府也采用了自己的分化方式，提供经济援助，支持境外政府禁毒，鼓励当地民众种植经济作物。
，在不懈努力下，如今曾经的边境已经种上了甘蔗，曾经的大毒枭也已被枪毙的枪毙，幽禁的幽禁。过去臭名昭著的金三角，不再是世界的毒品产出中心，而我国也得以减轻毒品过境的威胁。